അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വർക്ക് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ സ്റ്റോണിൻ്റെ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചതാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺ ആണ് സോ നമുക്ക് സ്റ്റോൺ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റോൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റോക്സിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം റോക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കണം റോക്ക് റോക്കിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റോക്കിനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റോക്കിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ല ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ റോക്ക് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ത്രീ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എഗ്നിയസ് റോക്ക് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ദെൻ തേർഡ് വൺ മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആയിരുന്നു ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ റോക്കിന്റെ മോൾട്ടൺ അതായത് മോൾട്ടൺ ആയി പേസ്റ്റി റോക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്മ എന്ന് പറയും ഓക്കെ മോൾട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റി റോക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്മ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മാഗ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂൾ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മോൾട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റി റോക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്മ എന്ന് വിളിക്കും ഈ മാഗ്മ കൂൾ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മാഗ്മ എവിടെ വെച്ച് കൂൾ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ സർഫസ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് എർത്ത് ഓക്കെ ഈ മാഗ്മ വേണമെങ്കിൽ ഈ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ വേണമെങ്കിൽ കൂൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഡെപ്തിനകത്ത് വെച്ച് കൂൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറബിൾ ഡെപ്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മാഗ്മ കൂൾ ചെയ്യാം സോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇഗ്നിയസ് റോക്കിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്ക് ഹൈപ്പർ ബൈസൽ റോക്ക് വോൾക്കാനിക് റോക്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇഗ്നീസ് റോക്കിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് എവിടെ വെച്ചാണോ കൂൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എർത്തിന്റെ സർഫസിലാണോ അതോ കൺസിഡറബിൾ ഡെപ്തിലാണോ അതോ ഷാലോ ഡെപ്തിലാണോ ഈ മാഗ്മ കൂൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഇഗ്നോസ് റോക്കിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ് ഹൈപ്പർ ബൈസൽ റോക്ക് വോൾക്കാനിക് റോക്സ് അപ്പൊ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്ക് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്കിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൂസീവ് റോക്സ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇൻട്രൂസീവ് കൺസിഡറബിൾ ഡെപ്തിലാണ് മാഗ്മ കൂൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്ക് എന്താണ് കൺസിഡറബിൾ ഡെപ്തിലാണ് മാഗ്മ കൂൾ ചെയ്ത് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്ക് ആണ് ഇനി കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡറബിൾ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ആണ് അതായത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫ് എർത്ത് ആണ് ഇപ്പൊ ഇതാ ഇത്രയും ഒരു അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കോർ ആണ് എർത്തിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡെപ്തിലാണ് സപ്പോസ് നമ്മുടെ മാഗ്മ കൂൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ കോറിനോട് അടുത്തോട്ട് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി കൂടി വരും അല്ലെ താഴോട്ട് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കൂൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഓക്കെ കൂളിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും കൂളിംഗ് ടൈം അല്ല കൂളിംഗ് ടൈം കൂൾ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൂടും കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പ
Plutonic rock in the example and dana granite and examine a show it all on plutonic rock in the example and dana granite granite and are another plutonic rock and a lignus rock in the pre carne igneous rock in the classification of the number of arena upper granite nor the igneous rock in the example number I am a little plutonic rock in the example number plutonic rock in the metro period or the intrusive rock then add the wear in the hyper bicell rock okay up at the middle igneous rock and the moon I turn it to the other care no plutonic rock a hyper bicell rock a volcanic rock a plutonic rock a number and to add the number in the hyper bicell rock a hyper bicell rock no 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 even a no 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 shallow depth alone and the other magma cool in the ah I'm gonna cool it on down the road kind of hyper bicell rock a okay all right the mayor the number of our no 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 year thing this office in in the considerable depth in I don't know in the other प्लूटोणिक मैग प्लूटोणिक मैग्मास्टिकोकोणिकोकोणिकोकोणिकोकोणिकोकोणिकोकोणिकोकोणिकोकोणिकोकोणिकोकोणिकोकोणिकोकोणिकोकोणिकोकोणिकोकोणिक
ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ സെഡിമെന്ററി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഇൻസോളബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് വെതറിംഗ് ആർ കെയറിഡ് അവേ ഇൻ സസ്പെൻഷൻ ആൻഡ് മെൻ സച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ദേ ഗീവ് റൈസ് ടു സെഡിമെന്ററി ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഇൻസോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെതറിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെതറിംഗ് ഏജൻസി വാട്ടറിലോ എയറിലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ട് കെയറി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും എന്നിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് സെഡിമെന്ററി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ കെമിക്കൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഇവാപ്രേഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇതുപോലുള്ള ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നതിനെയാണ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് വെതറിംഗ് എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നതിനെയാണ് കെമിക്കൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഓർഗാനിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് വെതറിങ്ങിനെ എവിടെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് സം പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട് ഓഫ് വെതറിങ് ഗെറ്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ത്രൂ ദ ഏജൻസി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പി എസ് സിക്ക് പല പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറി തിരിച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഡിമെന്ററി റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഗ്രാവൽ ജിപ്സം ഷെയിൽ സാൻഡ്സ്റ്റോൺ ലൈംസ്റ്റോൺ ലിഗ്നൈറ്റ് കങ്കാർ അപ്പൊ ജി ജി ഗ്രാവൽ ജിപ്സം ദെൻ എസിൽ വരുന്നത് ഷെയില് സാൻഡ്സ്റ്റോൺ ലൈംസ്റ്റോണും ലിഗ്നൈറ്റ് എല്ലിൽ വരും പിന്നെ ഒരു കങ്കാർ ഇത് ഇത്രയാണ് സെഡിമെന്ററി റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇഗ്നിയസ് റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഗ്രാനൈറ്റ് ഡോളറൈറ്റ് ബസാൾട്ട് ആയിരുന്നു അതിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈപ്പബൈസൽ റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡോളറൈറ്റ് ഓൾക്കാനിക് റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബസാൾട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സെഡിമെന്ററി റോക്കിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ജി ജി ഗ്രാവല് ജിപ്സം ഓക്കെ സാൻഡ്സ്റ്റോണ് ഷെയില ലിഗ്നൈറ്റ് ലൈംസ്റ്റോണ് ദെൻ കങ്കാർ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇഗ്നിയസ് ദെൻ സെഡിമെന്ററി റോക്ക് ദെൻ മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഈ മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോംഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് പ്രീ എസിസ്റ്റിംഗ് റോക്ക് പ്രീ എസിസ്റ്റിംഗ് റോക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇഗ്നിയസ് റോക്കും ഉണ്ട് സെഡിമെന്ററി റോക്കുമാണ് നമ്മൾ പ്രീ എസിസ്റ്റിംഗ് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇഗ്നിയസ് ആൻഡ് സെഡിമെന്ററി റോക്ക്സ് ആർ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാരക്ടർ വെൻ ദേ ആർ സബ്ജക്ട് ടു ഗ്രേറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ അപ്പൊ ഈ ഇഗ്നിയസ് റോക്കിലും സെഡിമെന്ററി റോക്കിലും എന്താണ് നല്ലപോലെ ഹീറ്റും പ്രഷറും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചേഞ്ച് ആകും ഈ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ മെറ്റമോർഫിസം എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്കിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി മൂന്ന് ദേർ ആർ ത്രീ ഏജൻസ് ഓഫ് മെറ്റമോർഫിസം മെറ്റമോർഫിസത്തിന് മൂന്ന് ഏജൻസ് ആണുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഹീറ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് കെമിക്കലി ആക്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഏജൻസ് ഓഫ് മെറ്റമോർഫിസം ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ മെറ്റമോർഫിക് റോക്കും അതിന്റെ പാരന്റ് റോക്ക് പാരന്റ് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇഗ്നിയസ് റോക്കും സെഡിമെന്റ് റോക്കും പാരന്റ് റോക്ക് ആണ് അതിൽ നിന്ന് അതിന് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗ്നീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്നീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ആണ് അതിന്റെ പാരന്റ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് അതിന്റെ പാരന്റ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ലൈംസ്റ്റോൺ ലൈംസ്റ്റോൺ എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സെഡിമെന്റ് റോക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ മൂറം മൂറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീകമ്പോസ്റ്റ് ലാറ്ററൈറ്റിന് മെറ്റമോർഫിസം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂറം ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ സാൻഡ്സ്റ്റോണിനും മെറ്റമോർഫിസം സംഭവിച്ച് എന്തുണ്ടാവും കോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ സ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഡ് സ്റ്റോണിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലാറ്ററൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബസാൾട്ടിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിള് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെറ്റമോഫിക് റോക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്ക